det är måndag. Teknik i akademi är tillbaka men vi borde kanske heta eh, Open AI-rapporten eller något sånt här istället Fredrik. Ja, vad vet jag. Det, vi hinner ju inte ens med att bara bevaka det ämnet. Är det, är det inte, den känslan får jag i alla fall. Ja, nej, det är ju helt topplöst som det ser ut just nu. För det, det händer ju saker på daglig basis per timme, känns det som ibland. Ja, vi tyckte ju att så här, men vi kör väl in var, vi kör väl varannan vecka. Det händer väl inte så mycket. Vi hade ju kunnat podda nästan varannan dag istället. Ja. ja. Absolut, det, det är bara det. <laughs> själva, podd, ja, själva poddandet är en sak. Sen, sen är det liksom, det är ändå lite så här efterarbete och fix och tricks och, och, ja. och producera. Och, även om inte jag sitter och klipper de här nu, för det, det har jag verkligen inte tid för. Men det tar ändå lite tid och det ska textas och det ska fixas och trixas. Så, det, så mm. varannan dag då får du nog ta över den uppgiften om du Nej, vill. Nej, då gör vi inte det. Nej. Nej. Varje vecka får vi räcka, eh, tycker jag. Jaha. Ja, vi får se. Vi, nu kanske blir fler med i, i gänget mm. här också. Så vi, vi får väl återkomma lite om det. Eh. Precis, kanske några andra röster som trillar in. Vi har väl också gäster på gång här, ska vi säga, redan bokade mm. och sådär också som kommer lite fram till kan bli ett litet specialavsnitt till helgen här nu. Så, eh, ja, ja, eller nästa ja, veckas det... avsnitt kanske det blir. Ja, eller nästa veckas ja. avsnitt, ja. ja. Vi får se. Jaha, vad ska vi börja med att bryta ner det här då? Vi kommer att prata, tror jag, uteslutande även idag om AI-världen och kanske med viss koppling till akademin. Det kom en, eller vi kan väl börja med att ta vid där vi slutade sist. För förra veckan så hade ju api släppts för ChatGPT och vi gick igenom lite vad API var, alltså den här att det är programmerarens gränssnitt mot AI-modellen egentligen. Och ja, du förespådde väldigt mycket riktigt att, att det då skulle komma ett antal liknande tjänster, så som ChatGPT som bygger på samma modell i bakgrunden men, men andra gränssnitt kan komma som appar och så vidare. Och har det hänt? Ja, det har hänt mycket <laughs> ja. på den här veckan. Det har kommit, jag vet inte, jag tror inte ens vi skulle kunna räkna hur många sådana här olika typer av appar som har släppts, men en hel del. Va? Det händer ju, ja precis. Och det är ju bara det som dyker upp i flödet skulle man kunna säga då. Det är ju det man ser på Twitter, det man eventuellt får i något sånt där nyhetsbrev eller som dyker upp när någon har delat på, på något ställe. Så det mesta har ju antagligen då gått förbi. Vi sitter ju inte och bevakar det här på heltid så ni får gärna tipsa och så om, vi, om det är någonting som ni tycker är värt att, att nämna. Men eh, det var ju nog, vi sa väl det bara för några avsnitt sen att vad ni än är ni hittar på typ så här App Store och ena med andra så är det ju inte Legit liksom, Nej, utan precis. det enda stället ni kan köra ChatGPT är på OpenAI hemsida. Och detta förändrades då när ett API kom, så att det är ju en, en stor skillnad. Nu tror jag nog det mesta som ändå ligger där ute på de här apparna som ni kan köpa för vad det nu kan vara, olika pengar. Mesta är väl bara scam i alla fall, så det gäller nog att ha, eh, vara lite uppmärksam på vad ni, vad ni liksom trycker köpknappen på då. Men eh, nu kan man ju då komma åt eh, ChatGPT eh, via andra sätt än just ChatGPTs eh, och OpenAIs eh, hemsida. Och eh, det är ju en stor skillnad. Och vi pratade lite om priser på det här API förra veckan. Och det blev nog lite fel. Och det blev nog fel för att det, ba- det blir ännu billigare än vad vi sa där med nolla mm. tror jag. Så att... Eh, det är i varje fall en väldigt, väldigt stor skillnad. Man ska upp i fantastiskt mycket textmängder innan man är i närheten av vad den sån här ChatGPT Plus subscription kostar. Och det är ju lite intressant för att det betyder ju att tittar vi på OpenAIs affärsmodell här nu då så vill de ju verkligen att de, de, de pushar ju verkligen upp hit eh, och öppnar upp för andra att utveckla produkter kring deras modell. Eh, deras ChatGPT är ju verkligen ingenting som jag tror de vill hålla på med. Det är väl lite den känslan man får. För de prisar ju den då 100 eller, 100 eller 152 eller 300 gånger mer än vad de behöver göra. Mm. Jämfört med ett API då. 
Precis, så att de, de underkattar sig själva där på något sätt. Att, och det, det kan väl vara ett tecken så gott som något att, att ChatGPT kanske inte är på väg att försvinna. Det tror jag inte. Jag tror att de kommer säkert att ha den som någon liksom demonstrator för, för funktionalitet och sådär. Men, men innovationen kommer nog att hända utanför OpenAI på, på, på gränssnittssidan i alla fall. Ja. Och här kan det ju vara bra då, du sa att okej, okay, nu, nu, nu finns det ju faktiskt appar att ladda ner och... Eh, du har ju testat några, jag har testat någon här du skickat till med Open Cat till exempel. Testa ja, du har testat Typing Mind va? Eh, mm. Som är ett sånt här eh, verktyg. Och då kan det nog vara lite viktigt här nu att förklara hur det här fungerar. För eh, om man vill använda en sån här eh, eh, så, så, så behöver man ju fortfarande ha ett konto på OpenAI. Eh, ja. som, och kopplat sitt eh, kreditkort eh, här då. För det finns ju en kostnad i bakgrunden hur vi använder och vrider på det. Och den kostnaden kommer ni själva att behöva ta på ert konto. Det vill säga de här eh, apparna de kommer att göra anrop mot OpenAI- och använda er så kallade API-nyckel eller API-key. Jag återkommer till det alldeles strax. Här då. Och det betyder att alla frågor ni kör via en sån här app. De kommer att belasta ert konto. Då. Men som sagt det är inga stora summor det handlar om. Det kan väl värt att tillägga där Johan. Bara att det, när vi säger appar här nu. Det är ju de, de här apparna, just de två vi nämnde nu. Då, Open Cat <laughs> finns i App Store. Kostar ingenting. Och även Typing Mind- Com. Den går att använda just idag, men sen imorgon börjar de ta betalt för den. Men den, där för man då in sin API-nyckel till OpenAI. Men det skulle också kunna vara så att utvecklaren eller den som har gjort den här appen inte alltså använder sin egen API-nyckel och istället lägger kostnaden via någon annan betalningsmodell mot dig som kunde. Då. Mm. Så att det skulle vara utan problem skulle någon kunna bygga ett ChatGPT och ta 5 dollar i månaden för detta eh, utan att ni behöver öppna ett konto på OpenAI. Så att jag tänker bara att eh, det, det finns liksom olika. Mm. Men jag, jag gillar ju de här modellerna som vi pratar om nu där du faktiskt eh, du ser den där API-nyckeln ja. och eh, du köper en applikation. Alltså du köper ett program, köper eller använder ett program och att det, du betalar egentligen bara för exakt din användning. Och, och här, här är det då viktigt om, om vi går in på det här med API-nyckeln. Då, för eh, då är det ju som så att, att de här apparna behöver ha kontakt eller kunna handla upp den här AI-modellen på e-bekostnad så att säga och det är det man gör med den här typen av nycklar. Ni kan se det som fysiska nycklar, det vill säga att man, man trycker ut en, en speciell nyckel och så ger man det till den här applikationen och då kommer den applikationen att kunna använda den här nyckeln när den sen går till OpenAI och vill, vill eh, fråga den saker. Eh. Det som jag misstänker kommer att hända här om det inte redan har hänt nu det är att också kommer komma appar där ni kommer ombeds logga in med ett OpenID-konto då, ett användarnamn och lösenord på OpenID. Det ska ni absolut inte göra, då är det bara att stänga ner och gå därifrån. Utan enda sättet egentligen som de här apparna ska kunna komma åt modellerna på OpenAI det är genom sådana här API-nycklar. Och de där Men då vill jag, ja. varför ska man inte göra det då? För det som kommer att hända i det fallet det är att då ger ni helt enkelt hela kontrollen över ett konto till, till apptillverkarna. Och det här är generellt sett som så att det här ska man aldrig göra någonsin på något sätt. Det är lite som att ge bort sitt bankid liksom eller... Så där, det är förkastligt. Och det är därför man har den här typen av API-nycklar och det finns lite andra tekniker för det här när det kommer till webbapplikationer också. Men just i det här fallet så handlar det om API-nycklar. Och det man gör är att logga in på platform.openai.com där man har sitt konto på OpenAI och där kan man hitta en flik som heter API Keys och då, då är det lätt att skapa nya nycklar där. Tyvärr kan man inte namnge nycklarna vilket jag kan tycka är lite dumt men det, det är möjligt att det kommer framöver. För det, helt plötsligt så sitter man där med tio nycklar så vet man inte vilken nyckel som går till vilken tjänst. Och det mm. kan ju faktiskt vara som så att man vill stänga ner en tjänst som man inte vill använda längre och då vill man ta bort den där nyckeln. Då kan man lätt göra det gränssnittet men då gäller det att veta vilken nyckel som tillhör vilken tjänst också, eh, vilket kan vara lite lurigt. Mm, men jag tänkte också just på det här, för det har blivit några nycklar nu i min sån mm. eh, plattform där. Man Precis. gör ju också en ny gärna då för varje tjänst. Är det ja, men det bör man ju praktiskt? göra. Ja. Ja. 
Eh, för du, det, det kan ju vara som så, i och med att man ger nyckeln till den här tjänsten, det är ju inget som säger att tjänsten i sig inte skulle kunna missköta sig och börja göra massvis med andra upp på, på, på din bekostnad så att säga. Den risken löper man alltid eh, med den här typen av system. Eh, men, men då är det bra att snabbt kunna ta bort den också. Eh, och det, det Utan att alla andra tjänster som man eventuellt använder precis. också skulle försvinna då. Mm, det. Precis. Mm. Mm. Eh, men det, det kan vara bra också att veta då att, att, att det är det här sättet som det hanteras på i alla fall det vi har sett flest av nu då att man använder de här API-nycklarna. Mm. Ja, ha. så det är ju intressant kan man säga och det, det är väl lite det här att nu har vi, det känns som att vi pratar om, om detta hela tiden att det går snabbt och ena med andra men jag, jag måste nästan visa den här bilden, jag tyckte den var ganska rolig. Det, att jag bara lyckas dela min, dela min skärm här. Det är nu det blir obehagligt det är sant att vi inte klipper för att vi sitter och... Ja, precis. Men det får man nästan ta här nu då när man lyssnar på denna. Då går det lite långsammare ibland. Då vet ni att vi <laughs> tänker lite och så. Men... Jag tyckte det var en rolig bild. Det här går det snabbt nu. Liksom. Och det här är om vi ska beskriva den här bilden för de som mm. eh, inte ser. Så, eh. men ska vi säga det, det är två diagram. Då. Det är ett som visar 2023 och ett som visar 2024. Och, eh, vi har tidsaxen eh, horisontellt och vertikalt så står det då progress. Och, mm. eh, den, 2023 så ser man den här klassiska hockeyklubban, det går sakta, sakta, sakta och sen händer något och så sticker vi nä- nästan eh, vertikalt rakt upp. Mm. Ehm, och är det ChatGPT då som, eller vad är det som eh, Ja, AI där? rent generellt. Mm. Det är faktum att det är väl inte, eh, det här var som ett svar på en tweet som jag tror pratade om GPT-4. Just det. Ehm, så eh, jag tyckte det var värt att ta upp då och tittar man på 2024 där då då har vi en rak pil som går precis rakt uppåt då. Och det är, det är lite grann så här jag tycker det känns. Eh, att, det är väl det som kallas singulariteten va? Om ja. Man ska <laughs> dra det hela vägen. Det, det ja. var slutet där på något sätt. Ja. Det var slutet, ja. Mm. ja. Det var ju ett positivt start på året här då. Men vi befinner oss trots allt inte så långt in i det här året utan mm. vi... Eh, eh, vi är ju ganska tidigt, även om vi nu befinner oss i mitten av mars här nu då. Nu är det försiktigt när jag säger mars här nu då. Jag är verkligen så här mars. Du får inte det, säga mars. Jag, ja, jag är i smålänning så det ja. blir ju första, ja, jag är första torsdagen i mars har ju den varit. Så, ja. Ja. Um, och innan vi går in på då, eh, den här utvecklingen så vi, kan vi bara avrunda för du, du, du har testat lite på den här typen av appar som istället går mot, mot, eh, mot api då och mm. fördelen där är ju att eh, då kommer vi att få innovation på gränssnittssidan istället med, med liksom hur historik kan hanteras gruppering av historik, sökningar eh, väldigt mycket färdiga kontext eh, alltså att, att, att det finns färdiga liksom financial robot eller att där man mm. har, har presidat med lite information om att okej, okay, du är en eh, fysioterapeut som bla 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 och sen så svarar eh, chatten utifrån det då. Givetvis kan man göra allt det där också via chatt-GPT men då får man ju se till att prompta det där själv då. Eh, vad tycker du hittills? Har du... Jag, jag tycker det fungerar bra. Jag eh, har använt dem här lite parallellt nu då. Nu... nu, nu. Lägger jag, ju faktiskt, jag har faktiskt sagt upp min ChatGPT Plus subscription men jag har ju Hoppsan fortfarande också. månaden ut här. Mm. Eh, men där är den ju, vad ska man säga? Jag vet inte om det är någon skillnad i snabbhet. Det borde rimligtvis vara. Jag tror att de också skriver att API ska vara lika snabbt som den här. Så att jag ska inte säga att jag har märkt någon skillnad. Eh, det är väl en vanlig sak där, men det är klart att de här apparna är ju lite snabbutvecklade nu. Det är ju den här OpenCat är ju lite buggig interfacet och mm. eh, det har hänt att det, det har blivit lite tokigt på något ställe då. Men eh, ja, de kommer väldigt, väldigt snart, eller kanske redan är, bättre än interfacet vi har på ChatGPT. Mm. Eh, men det här är ju, precis som du säger, att det här skapar ju då innovation. I och med att ja. nu kan ju andra göra en affär på att bygga den här appen. Men det går ju också väldigt snabbt. Så att det, 
vi kommer ju få se att de här typen av... Det, den stora innovationen är ju när vi kanske kan använda det här API till att eh, integrera det i mångt fler applikationer än vad vi är vana vid idag. Där vi... Ja, det, det ligger liksom en AI-del i de här applikationerna som vi är vana vid att använda idag. Och jag tänker bara på min egen arbetssituation när, jag, när vi pratar om vad, hur AI skulle kunna påverka vad arbetet gör. Jag lägger ju ändå en anseende tid varje vecka på att läsa e-post, eh, titta i min kalender om jag är uppbokad eller inte. Svara på ett e-post, göra en Zoom-inbjudan, skicka iväg detta, följa upp. Väldigt mycket sånt. Jag avskyr det, jag tycker det är så tråkigt. <laughs> och det, ja, men det, det är så här, väldigt mycket handlar bara om att sköta min egen mötesantering. Liksom. Mm. Eh, och mycket av de här grejerna hoppas jag att väldigt snart en AI skulle kunna lösa bättre då. Eh, du vill ha en personlig sekreterare som... Ja, men som också löser. det här med integration mellan olika appar. När jag säger appar nu, men alla typer av applikationer på min dator. Jag har ett mailprogram. Jag har många olika maillådor. Vi använder Slack, jag använder en webbläsare. Jag använder Excel, jag använder Word. Jag har filer i OneDrive, jag har filer i Box. Man går in på internwebben. Eh, vad är det mer? Jag har, det, är så, det, är, det är så många olika saker. Och man har kalenderappen. Och mycket, en del saker synkas alldeles utmärkt. Men väldigt mycket så handlar det om att jag som människa ska flytta information och saker mellan olika system i mm. min egen dator. Alltså hur mycket är det inte? Det handlar inte alltid om kontroll C, kontroll V. Ibland är det det också. Eller ganska ofta är det tycker jag. Men... Att du ska ändå processa flytta information mellan olika system. Mm. Där jag egentligen... Ja, vad, vad, vad tillför, tillför jag för värde? Mm. Eh, och det, jag ty, det var också någon som... Det, det tyckte jag var jättekul. Jag, jag tror inte jag sparade den tweeten. Men det är väl en sån här som man skulle kunna eh, sätta upp på någon plakett någonstans kanske. Men det var ju det att vi, vi trodde allihopa att eh, AI var här för att liksom bespara oss från... Det tråkiga arbetet. Men det slutade med att vi satt där och, och gjorde repetitiva uppgifter. Och AIN målade och gjorde poesi och musik. Och det, och det är liksom lite där jag känner så här. Bara, ja men vad är det? AIN är duktig på. Det, det är AIN som sitter där och gör poesi och musik och, och målar. Och vi sitter här och klipper och klistrar och... Jag gör mötesinbjudningar och ja, herregud. Ja, det är, då har du en stor poäng där. Det är ju helt tvärt om det mot vad det borde vara. Ja, men där har jag ändå en förhoppning om att vi kommer närma oss. Det, mm. det kommer nog system, jag tänker nu affärs eh, automation av olika slag. Eh, där du kan använda AI som ett lager, alltså att kommer ett e-post liksom till en funktionspost till exempel i en organisation så kanske du kan ha en AI som på ett mycket bättre sätt liksom processar detta in i systemet och att det landar ner med liksom någon sorts åtgärd eller sammanfattning på rätt ställe till rätt person och så vidare. Så att vi kan få bort den här stora gröten av administrativt skitgöra skulle jag vilja säga. Ja, men precis. Och jag, om, om vi kombinerar det här lite med, med vad vi har haft diskussioner kring tidigare just det här med, med vikten av att AI faktiskt frågar och bekräftar hela tiden eh, så, ja. så ser man ju framför sig ett, i, i princip ett gränssnitt där, där det kommer upp det viktigaste som du har att ta beslut på just nu det kommer upp med ett färdigskrivet beslut att eh, du har fått det här mejlet, du, 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 jag föreslår att, att vi svarar på det här mm. sättet. Ett alternativ skulle kunna vara att svara på det här sättet. Hur vill du göra? Ja, men svara så där. Klick, klart och sen nästa. Det här mötesinbjudan har kommit. Du är ledig. De här tiderna ska jag föreslå dem. Yes. Och så bara kör man liksom. Mm. För det blir ju alltid farligt när det automatiseras helt såklart. Man behöver någon få ofta i alla fall någon form av fråga där. Mm. Det som väl annars har skällt fokus här sista dagarna är väl nyheten som kom ut. Och nu får du rätta mig om jag har fel här. Men visst var det en, någon form av högt uppsatt chef i Tyskland på Microsoft som 
har gått ut och sagt att eh, GPT-4 ska släppas. Ja, den Microsofts här. CTO Germany, Andreas Braun, eh, nämnde det här då på ditt AI kick-off-event den 9 mars. Så att det är ju några dagar sedan då. Eh, och det är ju då legit och har blivit liksom, ja, de har officiellt gått ut med det då, även om det då eh, så det är, det är inte drygt i den meningen. Eh, och då sades det ju att det är väl som vanligt, vi spelar in podden det här har ju hänt innan också, vi spelar in podden på en måndag eftermiddag och sen eh, kvällen efter, kväll, samma kväll eller dagen efter så kommer det liksom hända jättemycket jag kommer ihåg mm. när vi pratade om Bing och, mm. eh, och, och AI och Bard och Google den veckan då, då hände ju allting efter vi satt och pratade om detta på måndagen att kanske kommer det någonting i veckan och sen på kvällen så var det igång då mm. Det blir väl likadant den här gången då. Nu vet vi ju att det kommer hända någonting. Men det står det i alla fall så. Han har confirmed att GPT-4 kommer då eh, within a week of March 9, eh, 2023. Så ja, inom en vecka från den 9 mars då. Eh, det betyder ju då att om jag tittar i kalendern här så... Borde det vara senast då? Ja, torsdag senast då. Den ja, veckan, okay, den 16 då. Mm. Om man nu ser within a week så man kan tänka att mm. ja men onsdag torsdag den här veckan då. Mm. Får vi se om det blir så här nog. Men, men det, det är så i alla fall den här eh, officiella källan säger att eh, det är då. Och vad är GPT-4 då? Nu kanske ja, det är en stor för, hype men vad är Ja det? För, för är det inte så som så att GPT-4 har hypats länge och det har ju varit ute redan från nästan när chatt GPT släpptes så, så, så har det funnits illustrationer på nätet man har kunnat se en, en liten liten ärta det där är chatt GPT-3 3.5 och sen G4, det är så fantastiskt många fler parametrar, det är så mycket av allting och, och sådär. Det där är ju bilder som, som Sam Altman då som är CEO på, på OpenAI har gått ut och dementerat mm. och sagt att nej, ni ska absolut inte ha den typen av förväntningar på, på, på GPT-4. Men nu har det väl kommit lite mer eh, kött på benen här, eller i alla fall eh, information som är bekräftad va? Ja men det är den här multimodal, så det är ju... Det är inte säkert om jag förstår detta rätt nu. Då. Den kanske är, är, är bättre på att skriva, på att förstå text och göra vad vet jag, bättre vitsar än vad den klarar av nu. Och, och så. Men den, och det är möjligt att den också kanske är duktigare på att förstå vad som är fakta och vad när den hallucinerar och så vidare. Men det är ju inte det som är den stora grejen som så långt jag har förstått det, utan det är ju den här multimodaliteten. Um, och det är då det som kommer bli den stora nya grejen då. Och vad är då det? <laughs> ja precis, när vi pratar multimodal då börjar man ju tänka att hitta olika typer av medier då eh, på något sätt. Ja, vi sa ju det precis innan här nu då. Ja vi har ju till exempel, om vi ska göra en liknelse här nu då så har vi ju The Last of Us nu då. En tv-serie som jag förväntar mig att alla måste titta på. Den är faktiskt väldigt bra. Mm. Men den var ju inte en tv-serie från början va? Det var ju en, ett tv-spel. Ja. Och vi har ju också sett att det finns en del. Om vi tar det Walking Dead. Va? Det, är väl, det var väl en tv-serie från början va? Nej, uh, Walking Dead var en serie. Ett serie. Uh, serie uh, album, uh, Just det, seriealbum. Comic- det var det jag... Eller, ja, ja. Ja, precis. Jag tänkte på det men jag sa inte det. Mm. Sen blev det en tv-serie menar jag. Mm. Men det finns väl också Och sen blev det spel då. efter det också. Ja. Uh, där. Mm. Och, ja, då kan man se att det här är då är någon sorts olika medier nu då. Det dyker upp i en tv-serie, en, ett spel, ett dataspel, interaktivt. Eh, och det, kan vara, det kan vara text och det kan vara serietidning, det kan vara bild, det kan vara ljudbok, det kan vara många saker. Då. Och det är väl där vi ser då att de här eh, modellerna nu då också rör sig mot. Även om det här inte eh, liknelsen kanske haltar. Låt oss bara vara öppna med det. Men det är... Det är ju i alla fall multimodal här nu då. Det är, att det är ju både eh, text, det vet vi redan om, att vi har i chatt GPT. Alla våra stora modeller nu är text. Eh, sen har vi ju då DALI och Midjourney Diffusion. Och de är ju bara bild. Eh, otroligt dåliga på text. För vill du att den ska generera en bild som innehåller någon typ av text då är det väldigt mycket, ingen sens att all. Det är bara inte ens bokstäver, men det ser typ ut som att det skulle vara text. Men den här då ska ju klara då text, speech och images and video. Mm. Så att det ska du kunna ha en modell som kan förstå 
bilder, generera bilder, kan förstå video, kan generera video som jag har förstått det, och text och tal. Mm. Och nu börjar vi ju då närma oss någonting som är när... när när den, ja. Ja, ja, precis. Det, är, det här är den här multimodaliteten. Då, att, och det är kanske det som gör att den, att den växer då väldigt mycket. Så mm. det är inte säkert att den är jättemycket bättre på, på något enskilt. Men att den vävs ihop då, liksom på, till, en, till en helhet. Då. Det ska bli fantastiskt spännande att se vad du kan göra med en sån här modell. Ja. Ja, men man kan ju tänka sig att man, man bara drag and droppar in en bild och sen så ber man, ber man den här att beskriv bilden för en synskadad. Och då, då kan man väl förmoda att den kommer att liksom lyckas med det. Ja, nu gissar men sätt, jag ju lite såklart. Men. Ja men sätt, tänk oss att sätt den här eh, modellen i eh, en robot som kan se världen, kan höra världen, kan tala till världen och eh, då har du ju ett ganska bra grund för att ja det är precis du behöver bygga på eh, Själva en, någon sorts fysikmotor mm. eller någonting en modell för hur det ska kunna röra det så då mm. då börjar vi ju närma oss närma oss någonting som eh, kan vara liksom riktigt användbart i, i den meningen då. Mm. Det blir jättespännande. Ja, det här är ju lite som julafton kan jag tycka som, 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 som bara kastar mig in i det här med en Eh, absolut positiv, positiv syn då. <laughs> men det, mm. ja, läskigt, ja. Det kommer det väl att bli här också, eh, kanske. Eh, vi eh, får väl se, helt enkelt. Jag misstänker att kanske nästa vecka eller något sånt där så, så, så vi, har vi svaret på, på vad som händer. Eh, jag såg någon kul tweet också här nu, just med, ang, med, med angående Sam Altman då, för han har ju varit... Eh, han har haft en stor tråd kring just de här bankproblematiken som finns i USA då, kring de här investmentbankerna där han, han var väldigt tydlig med mm. vikten av att reglera bankvärlden att, det, att, det, att man är tydlig med vilka regler som gäller och så vidare och det fick han väl höra ganska så fort då att ja, det kanske finns andra områden som också borde regleras där du inte är lika tydlig med, med att det behövs och då skrev mm. han det att jo jag vill vara tydlig med att vi behöver reglera AI också Mm. Och på tal om, om vad som hände inom robotbiten här nu Men det var ju, det var ju bara häromdagen nu så lanserade ju Disney en, en ny prototyp på en robot där Jaha, det är ehm, Ja, det är Next Generation Robot Blue. De har en liten roller skatande robot då som de lanserade bara härom, härom dagen faktiskt Och det är en ganska eh, rolig video faktiskt på den när uh, den kravlas upp ur en låda uh, och uh, är väldigt gullig faktiskt <laughs> uh, så den, den ger en sån här känsla uh, Det känns att, uh, farligare än så här Terminator-robot som, som man ser i elacka Ja uh, <laughs> uh, Men det, det, det jag antar att det här kommer vara någon sån här filmpark-grej då liksom, som kommer in på den här Disney Jag gissar att de lär väl inte sälja den då Men den mm. uh, men den har en liten gullig hjälm på sig och rollerblades och, och kunde liksom hoppa upp och, satt, hoppa upp och satt på axlarna under den här pressreleasen på en. Så man, precis som man håller ett, ett, ett barn på sina axlar liksom och går runt mm. och så hade han roboten där och den satt där. Och. Så det här kan, håller Disney också på med. Kan, det, kan, kan vi redan nu ge oss på så här gissning då för, för årets julklapp 2023? Att det blir någon form av AI-leksak? Eh, oh, man... Ja, det skulle ju inte vara... Ja, det skulle vi ju faktiskt kunna ge oss på. Att mm. om vi nu har inlett det här året nu då så skulle vi ju ändå kunna vara lite tuffa och säga att ja, det blir förstås en AI-leksak i år. Mm. Men vad alltså, för någonting då? Alltså, nej, men jag, jag bara tänker en sån här AI, alltså bara rent allmänt ett AI-djur eller något sånt där. Alltså ja. någon, det behöver inte vara specificerat att det är just en viss tillverkare utan mer bara en AI-kompis eller mm. AI, ja, någonting. Någon robothund eller något sånt där. Det har ju försökt mm. med det där tidigare men de har ju de har varit lite smågulliga men det har liksom inte funnits så mycket innehåll men nu mm. finns det ju alla möjligheter om någon hinner ta fram det där rätt snabbt. Vi kan ju se en AI-kompis kanske i, mm. i årets julklapp. Um, ja, mm. ska vi där det satsas ju ganska mycket där med att gå in på lite nya verktyg och sånt också då. Du fick ju någon invite där för den här Microsoft Designer. Ja, just det. Ja. 
Det är ju kanske många inom universitetsvärlden som på olika sätt använder Canva. Till exempel inte Canvas utan Canva. Som är ett, ett, ett enkelt designverktyg i webbläsaren. Där man kan ja, men till exempel när, när vi gör eh, thumbnails till Youtube-inspelningar. Och så där så använder ja, det används väldigt mycket för att göra lite olika typer av planscher. Twitterinlägg, eh, infografik, den typen av, av saker. Då. Och Microsoft gick ut här då med att de släpper sin designer som är... Relativt AI-driven även den då. Eh, jag testade den lite snabbt. Ah, fastnade inte så där. Du kanske har testat lite mer eller? Nej, jag testade några olika designexempel bara. Och visst, den eh, ger väl... Jag är ju inte någon duktig designer. Så för mig är det ju så här... Vad jag än får ut så blir det ju kanske snyggare än jag hade gjort det själv. Men ja, jag vet inte om jag ska säga om jag är imponerad eller inte. Jag har ju suttit lite med Canva och jag undrar om inte Canva också börjar implementera AI nu då. Om inte annat blir de väl tvungna nu då med, mm. med den här releasen. Det man kan säga kort och gott är att man får en prompt och sen så får man skriva jag vill ha en Instagram-post som visar på förträffligheten inom da da da. Och kanske med den här texten då. Och sen får man ett antal designförslag med ganska mycket stockfotos känns det som. Som ligger både som bakgrund eller som förgrund och lite, lite olika designer med lite olika fonter. Och så där ser väl helt okej okay ut så. Men det kan ju vara en bra start på, på, på om man, man inte tycker det är så lätt att göra den där typen av, av mm. saker kanske. Men det berättar väl ändå, tänker jag, just det här att eh, AI kommer att bli en, en, en del av väldigt många produkter. Då, så att, eh, och Microsoft är ju eh, duktiga nu på att integrera detta. Det känns som att det är deras eh, moment här nu liksom i, eh, i, i denna värld. Ja. Ja. Eh, någonting annat som jag tänker kan vara värt att prata om är ju det att det finns ju så många olika eh, modeller. Ska vi se här om jag kan istället för att uh, se Du här. tänker som GPT-3, GPT-4. Ja, precis. Mm. Uh, jag ska dela en del av min... Uh, då ska vi ta Open Playground. Uh. Vi har ju tidigare pratat om bland annat den här. Då. Nu har vi väl ändå, ännu inte fått igång med den svenska uh, språkmodellen där. Uh. Ja. Nej, precis. Det har jag inte. Det här är net.dev slash compare. Vi kan lägga ut länken. Vad sa du? Så jag skriver ner henne för att jag får ut Ta det en Och gång till. nat.dev net.dev slash compare. Då. Och även om man inte tar slash compare mm. så kommer man rätt ändå. Och här kan man då eh, logga in. Och eh, så, det fina här är då att här kan man testa väldigt många olika av de modellerna då. Så då kan vi till exempel eh, klicka ur här då. Eh, vi kan klicka ut det mesta här nu då. Så kan man liksom se då. Eh, nu har vi som ni ser OpenAI GPT 3.5 Turbo till vänster. Och sen har vi då OpenAI Text DaVinci 003. Det är, det är ju den högra modellen är ju den som man kallar då GPT 3.5. Mm. Alltså den GPT 3. Den vänstra är den vi kallar chat GPT. Och sen så kan man då testa att skriva en prompt uppe. Mm. Och vad ska vi skriva för någonting då? Nu, nu får du hitta på uh, någonting. Uh, is it fair to compare different types of AI models? Det är väldigt pedagogiskt att vi också hör, hör dig skriva. Det är ju faktiskt... Is it fair to compare different types of AI models? Uh, give me pros and cons. Mm. Uh, and uh, some effic ethical uh, yeah, uh, for ethical ja, yeah, uh, det skriver jag bara. <laughs> ja. Och sen trycker jag på submit här nu då. Då kommer den skicka samma prompt här nu till de här två. Eh, och det här är lite kul. Så här är ett sätt att jämföra. Och nu får man ju alltid ut lite olika Aha, varje så, gång då. Precis. Så att, men man kan ändå skapa sin uppfattning om, om det här då. Och då kan vi se att på högersidan så gick det ju då till eh, text där vi 003. 
Då tog det sju sekunder och där fick ut 157 characters per sekund och den gav då på denna prompten 1000 eller 1100 characters. Det gav den andra också men den var lite slöare då. Ja den var halva, uh, halva hastigheten ungefär. Ja. Och då kan vi se den pros och cons här då och vad ska man säga, de är ganska lika varandra, jag tror att den vänstra här är nog lite mer att den, den har ändå gett mig lite pros och cons och den har liksom ja, det har den andra med den. men den har skrivit ihop din brödtext istället för ja. att skriva ut det i punktform men det, då kan vi se och men kan vi kolla här, och vad många olika saker det låg här, vi börjar med då, då trycker jag eh, gör så här och nu tog jag enable all så vi får se, ja. nu är det är ju så många olika modeller här. Ja, jag kan bara säga att... 20-tal. Ja, det är nog 20-tal modeller här då. Eh, och sen så testar jag att ge den här till allihopa. Submit. Nu ska vi se om den slår bak ut här nu. Nu börjar det skrivas på alla våra kanter här. Det är två stycken API som vi fick account error på. Men det är klart att de måste ju köra på sina egna API-nycklar här mot de här API-erna. Ja. Får man misstänka. Så den hade inte out of credits <laughs> som ja, vi, vi hjälper till här. Den har out of ja. credits på lite hugging face där och så ser jag då. Så Google Flan och det har vi då. Men då kan vi se här nu att Open AI där, då har vi liksom Turbon, ADA 01, Babbage 001, Curie 001, DaVinci 02. Och sen kan vi nu se om vi har då... Ja... Ja, det är inte så mycket att säga egentligen. Nej, här. Det är ju GPT-J till exempel som ligger uppe till vänster. Här. Det är ju en öppen modell. Den kan man mm. alltså hämta hem. Och sen är det ju Claude här. Den som är röd här. Det är ju den här eh, Anthropophic eh, som också är en stor AI. Open AI eh, ska man säga utmanare då. Eh, som har en motsvarande liksom GPT-3 eller chatgpt modell då. Eh, och de har väl fått miljarder, miljarder och miljarder i, i funding- om de nu inte har pengarna i Silicon Valley Bank. Mm. Vad vet jag. <laughs> Vi kanske får se saker hända här. Eh, men den är faktiskt ganska bra. Det är väl det jag tänkte här då. Att mm. den, den ger en, en bra output jämfört med liksom, eh, ChatGPT och då, där ligger den liksom på on par. Då liksom. eh, tittar vi på en del av de andra här. Om du tittar på Forefront Pythia 6,9 biljon här. Mm. Ja, det är väl inte något jättehög kvalitativt där då. Den upprepar samma mening eh, väldigt många mm. gånger mm. och skriver I think it's fair to compare different types of AI models. Och det var ungefär det den typ hade att gånger. säga. Ja. Mm. Och eh, tittar det är vi på... modeller som beter sig på samma sätt här ser man också. Så att, ja. Och tittar vi på Forefront Pythia 20 billions. For me it's like comparing apples to oranges. For example, if a chatbot can tell me a joke about soccer, then tell me interesting sport news, then tell me interesting news, then tell me a joke, and they can do it all very quickly with a friendly interest, blah, blah, blah. Men den är okej, okay, den um, det var inte så bra svar, den var inte så mm. mänskligt svar direkt här då. Mm. Eh, jag kan tänka så här att eh, vi får väl se hur länge den här ligger uppe då. Eh, risken är ju nu när man börjar dela det här är att då kommer väl den här credits inte ta slut, men mm. Är man lite intresserad av och se vad är det för skillnad på de här olika modellerna och skulle vilja liksom få en uppfattning om det, då kan jag ju verkligen tänka mig att man har rätt mycket att vinna på att bara gå in och, och testa. Liksom. Och när vi ändå håller på att prata om, de här, om den här Open Playground, den här net.dev då, och vi pratade också om API innan då, då skulle jag faktiskt vilja tipsa om att Gå in på eh, openai.com eh, och eh, Playground. Jag skulle kunna visa det här också. Det är Playground. Ja, precis. Och nu är det, nu är det, det här har funnits hela tiden. Så att mm. jag vill bara göra det tydligt då. Det är ju att vad vi ser framför oss nu, det hade vi ju kunnat visa eh, även för ett halvår sedan, långt innan ChatGPT var öppet eh, för allmänheten. Eh, och hit in kommer ni ju då och där kan man dessutom då, då kan jag faktiskt kan visa här nu att jag kan trycka här då där du pratade om innan och mm. trycka på se mina view, mina API keys. Det hade varit riskfritt för mig att göra det nu för att de är faktiskt utgråda så att även mm. om vi hade gjort det nu. Men jag behöver inte gå in där, det är bättre att hitta själva. Men så här ser den ut. Och 
här kan jag då använda de här modellerna. Jag behöver alltså inte vara en programmerare utan jag kan alltså sitta med den här modellen och utvärdera lite olika promptar och se vad jag får utföra mm. i en, en webbsida. Mm. Och jag skulle nog tro att även om man är en programmerare och kan APIT så vill man ändå sitta och testa prompter och sånt. Då är det ju mm. snabbare att göra det här än att skriva ett eget program mm. eh, där man gör det då. Men här kan ni se de här olika modellerna. Och om jag nu väljer, den här är ju ny, men om jag nu väljer chat istället där. Pang, så kommer detta upp någonting helt nytt. Mm-hmm. Just det, för det vi såg innan det var en, en stor textruta egentligen där både prompt och svar kom i samma textruta lite så här blandat. Men här nu så ser vi en text, en vanlig chatt eh, och där du tar om you are an unhelpful assistant. Och ja. då kan vi se vad händer nu då om användaren skriver Hi, can you help me out here? I want to do something fun. Och precis, och då kan man säga då att, och det är ju så här den här modellen och sådana API fungerar att när du skickar in ett, ett, en API-request då skriver du liksom då en, i den här äh, requesten då så har du ett, äh, ett fält som heter system och då definierar du liksom vad du vill att den här ska vara för någonting. Äh, den här ser du aldrig som användare så att när du sitter och jobbar med de här applikationerna då, då ser du aldrig det utan det är ju user som är det du ser då. Mm. Eh, och då kan jag trycka submit här då. Eh, och då kan man ju se eh, vad den försöker hjälpa mig med här. Och nu var den ju inte, den var ju verkligen... Ja, den var ju unhelpful för den sa bara att jag är en AI-modell och jag ja. kan inte hjälpa dig. Så att det, du lyckades ju med ditt... Give me some suggestions for what to eat. Och då kan jag fylla på här nu då. Eh, och den är ju ganska helpfull skulle jag vilja säga. Men då kan jag säga då att om man nu så här tycker så. Ja men chat GPT plus är alldeles för dyrt. Jag är för trött för att sitta och vänta på det. Det här jag vill inte. Jag vill ändå. Faktum är att ni kan gå in här på chat GPT playground. Och köra med en modell som ni alltid kommer åt. Som är likadan som ChatGPT. Men det är klart att ni får inte riktigt samma interface. Men nu betalar jag för varje token jag förbrukar. Eh, vilket betyder att det kostar nästan ingenting eh, i detta fallet. Det blir väldigt, väldigt lite. Men det är fortfarande så, så att du måste ha ett konto eller kreditkort kopplat till ja, konto. Ja, du måste ha. Det, det kostar pengar att göra det. Men det mm. kostar väldigt lite pengar. Det är en väldigt stora takeaway. Och där ska vi inte vara naiva heller och tänka att varför kan det inte vara gratis? För, för givetvis det är rätt som vi har varit inne på tidigare. Det är relativt mycket datorkraft i bakändan som går åt för varje fråga vi testar här. Mm. Ja, och det var det. Och sen så kan man säga att det dyker upp mer och mer eh, verktyg. Så nu har det ju dykt upp ett open source-verktyg där två stycken som har kommit som är rätt intressanta att nämna då, men det har kommit då Open Chat Kit kom häromdagen eh, och eh, då är det ju egentligen att de eh, försöker liksom open sourca det här chat GPT eh, eh, grejen då, så att det finns Open Chat Kit där de då har bygger liksom på lite olika öppna foundation Eh, modeller och försöker bygga liksom ett öppet ramverk då för att bygga den här chatbot-funktionaliteten. Så det kommer komma så mycket mer på, på detta då som också blir öppet då. Och där kan man ju nämna också att nu har vi vår kära Elon Musk då som brukar nämnas i eh, sammanhanget OpenAI för han brukar ju nämnas som en av grundarna då. Han var ju med det i början där. Eh, men han tycker väl då att ChatGPT har blivit alldeles för woke som han själv uttrycker det. Så det har väl delats på Twitter i alla fall av honom själv och när han brukar komma på grejer så brukar det ju ändå hända saker. Även om den här Elon Time är över en annan tidsskala än vad vi är vana vid eller vad vi vill. Men de ska väl eventuellt också starta en, en, en ny competitor då. Så att mm. vi får se. Mm. Eh, en inte någon woke eh, AI-modell då som Elon Musk eh, kommer lansera. Vi får se mm. när det händer. Mm. Ah, ja. Men eh, OpenAI är ju verkligen första nu men vi kommer ja. nog se så mycket roligt. Mm. 
Innan vi avslutar, för det börjar bli dags att avrunda Fredrik, så kan vi väl nämna också här att Stockholms universitet bara dök upp här nu precis innan vi körde igång. Vi har ju släppt under dagen här en, en liten inspelning. Panorama, hur kan vi hantera ChatGPT? Där de har tittat lite på de undersökningar de har hunnit göra på, på Stockholms universitet och även intervjua en kommunikatör som har jobbat med ChatGPT och även eh, har berättat dem om att de har gjort lite tester då på eh, inlämningsuppgifter som de har genererat med ChatGPT och testat på lärare och sådär för att se vilka som kunde upptäcka och vilka som inte. Så att, eh, det kan jag väl definitivt rekommendera och som vanligt så finns ju länken till det här då i eh, show notes här om ni är intresserade. Mm. Alltså, Vad kom de fram Stockholm... till då, du som lyssnade på det? Jag hann inte lyssna på allt men de kom fram till att vad det gällde det här med lärarna så, så de testade ju olika ämnen också. Det var inte bara ett ämne utan det var ju flertal olika ämnen och man kom fram till att det var blandat. Vissa kunde upptäcka att det här var inte troligtvis inte en student som har skrivit men väldigt väldigt många trodde att det var studenter som hade skrivit de här texterna som ChatGPT hade genererat. Och ja, de diskuterar lite olika lösningar där till exempel som Open Book Exam som inte jag, jag har aldrig haft det för vi har inte så mycket eh, den här klassen, klassiska skrivuppgifter då utan det är mer programmering men där, där kör vi väl ofta med Open Book Exam det vill säga att man har tillgång till böckerna under examinationen eh, när man sitter mm. och examinerar så att man görs i ett in kontrollerad miljö då. Eh, och eh, ja... Men, men det kan väl vara intressant. Det är många som är på bollen här nu så att det, det är väl kul mm. att höra. Men Stockholms universitets Youtube-kanal kan ni hitta det där på i alla fall. Mm. Eh, jag ska bara visa några tips innan vi slutar. Eh, för vi ska göra det. Microsoft släppte ju sitt Visual Chat GPT. Den här är open source och den går jag så att hämta hem eh, och köra. Jag har inte själv testat den. Eh, men där har de ju kombinerat då, eh, text AI med lite bild AI och du kan då lägga in en bild och sen så kan du säga åt att ta bort den här motorcykeln från bilden och sen göra mm, det. Mm, eh, lägg till en katt, ta bort en hund, eh, mm. gör större öron och så vidare. Eh, och det blir ju de första som man säger multimodal då att den kan både bild och text då liksom. Så kunde du rate och can edge of this image till exempel gör den där då, och så. Eh, så den är ju eh, kanske en liten vad som kommer komma skall då. Den här mm. kan man då så köra själv om man eh, hämtar hem den. De har ett, eh, en, en GitHub. Eh, det var det pratades om det här med chattbot i eh, vår eh, Discord-kanal. Och det var ju någon som, som då hade undrat lite om tips för eh, hur man kunde bygga en sån här. Och jag hade någonstans en, hade då för något. en chattboss för, för sin egen data om man säger så. Eller sin mm. egen webbsida eller sin egna dokument. Någonting som kan ens eget system. Eh, och vi har ju pratat om att ja, det går ju att göra detta. Vi har ju eh, visat på lite egna exempel. Och jag har ju också jobbat lite med att bygga de här grejerna. Även om inte jag har byggt någon, ska man säga, någon färdig applikation. Eh, men det började komma sådana här tjänster. Eh, och jag tipsar om det i vår Discord-kanal och eh, det hade väl an- redan börjat användas av någon eh, i alla fall. Jag tyckte det var väldigt kul att se. Mm. Så då har vi en där, de heter chatbase.co och det är lite coolt. Du kan du mer eller mindre bara säga att jag har all den här informationen på den här webbsidan eller alla de här dokumenten och sen får du en lite sån här blå eller grön eller vad du nu kan ha för färg på chattbotten nere på din webbsida och så kan du prata med den. Mm. Eh, så att den här, och den här var ju dessutom eh, inte så dyr. Det var ju bara dollars det pratade om då. Mm. Sen är det en annan rolig tjänst. Jag vill bara, som det bygger på samma teknik. Så det här är ingenting, eh, det, 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 det är bara en annan liksom, användning av det då. Den här är helt öppen och har ingen betalning. Ut, eh, utan den heter chatpdf.com. Eh, jättekul. Man tar och går in på den här sidan. Och sen tar man sin pdf. Och sen så bara droppar man ner den i det här fältet. Och sen har ni en chattbot som ni kan prata med i, om den här informationen som ni har droppat in. Och jag testade detta. Jag tog en, en vetenskaplig artikel som jag själv hade skrivit för några år sedan och droppade in den där. Och den handlade om eh, ORC, alltså Organic Rankine Cycles och olika eh, eh, f- fluider då som man kan ha in där för att få olika effektivitet då och simuleringar och, och så vidare. 
Och det var jättekul. För jag kunde alltså fråga väldigt, speci- väldigt specifika frågor. Liksom. Vad betyder liksom, den här effektiviteten för detta? Eller vad, vad, vad var det författarna kom fram till? Och vad menade författarna med det? Och kan du utveckla det här? Och den svarar jättebra. Med referens till den här artikeln. Ja, på sidan nummer eller så. I paragraf står det så och så vidare. Jättetrevligt. Så den här typen av verktyg tror jag kommer vara rätt häftigt faktiskt. Där du kan ta din lärobok. Tänk som student. Du tar din lärobok. Du droppar in den eller du har. Och sen kan du prata med din bok. Mm. Hur coolt är inte det? Mm. Och den finns redan, men det är en gratis tjänst på nätet. Mm. Men det är ju... ja, den kan ju inte vara gratis så länge till. Men, Nej, men det, det är klart, det, måste ju, det kostar ju pengar någonstans bakom ja. här nu då. Men... men det är ju samma sak, det är de här api som används och kostnaden borde inte vara allt för stor. Nej, men eh, jag tycker det är så eh, häftigt liksom. Så vad det gäller undervisning och eh, lärande och kunskap och sånt då, så är det ju faktiskt så att väldigt snart så kommer du ju kunna bygga den här kunskapsbasen som Alltså nu, jag som lärare kan ju inte all min kurslitteratur utan till. Nej. Även om jag har läst den. Jag har ju, men snart så kan jag ju ha en bot som kan all kurslitteratur. Där både jag som lärare faktiskt kan prata med den här kurs, Men också studenterna ja. kan också prata med kurslitteraturen. Och, inte, och då kan man, behöver man inte begränsa till, till en bok. Man kan ju ha väldigt många relevanta böcker ja. till det här ämnet. Och då är det inte helt långsökt att man faktiskt kan få ordna botten också att generera ganska relevanta eh, underlag för sina föreläsningar. Mm. Um, ja, och det kanske, det, ja, det kanske går det, redan. Det kanske är en hel med. vecka bort innan det finns. Ja, det kanske är en hel vecka bort, ja precis. Mm. Och särskilt nu då när vi har en multimodala modell då som också inte bara kan läsa texten när man lär böckerna ja, utan också kan förstå graferna. Tolk- tolka graferna, just det. Ja. Det är ju faktiskt en eh, poäng. Ja, och den du dessutom då kanske förstår matematiken och eh, inte bara förstår text och sammanhang utan också är duktig på att eh, förstå matematiska samband. Mm. Där är vi ju inte än. Alltså de är ju väldigt dåliga på det. Men det är ju... Ja. Det har inte jag berättat, jag, hade ju en revision, jag, jag sa det till dig tror jag i och för sig, men jag hade ju revision, jag sitter som ekonom i en, en scoutförening också då, så hade vi så här, revisorerna skulle gå igenom som vanligt inför åstämma och sådär. Så då började vi prata lite om det här för de är ju utbildade revisorer då. De tyckte väl att ja det där kanske inte är så mycket för mig att titta på. Så då tänkte jag mm. att jag bara kopierade direkt ifrån bokföringsprogrammet. Så kopierade jag balansräkning och resultaträkning. Tryckte in. Helt liksom, alltså verkligen bara helt ostrukturerat nästan. Alltså inte så här att det var någon fin tabell eller någonting. Utan bara, mm. jag bara tog det copy-paste. Och så skrev jag, gör en årsredovisning. Pang, så satte det ChatGPT igång och då och talade om att jo men min sann så har det gått bra med godisförsäljningen nu och, och resonerade lite vad det kunde bero på då att, att, att den försäljningen har varit så stark och eh, ut och satte ihop liksom, eh, resultatet och eh, rubbet liksom. Ja, så jättebra ut. Mm. Då, det var lite, då fick man den där att det var lite tyst <laughs> ett tag. <laughs> ja, men och, det är roligt. Och två det... personer ser, ser hela sitt liv liksom bara nästan passera förbi i revy och tänker att nej men herregud, vad ska jag jobba med? Då, mm. då fick man ta det här klassiska citatet som vi har pratat om så många gånger att du kommer inte att bli, bli ersatt av en AI utan du kommer att bli ersatt av människor som använder sig mm. av AI. Mm. Ja, jag, jag pratade ju på Kvadrat konsultfirma eh, förra veckan där och eh, det var ju också för konsulter då och då var det ju IT-konsulter, väldigt många av dem. Och, och det visade sig att alla hade ju faktiskt inte använt ChatGPT och en, de flesta hade ändå gjort det. Det var faktiskt en som en av allihopa där, det var en av åtta då tror jag som inte hade använt det alls men alla hade använt det. Men det var bara en av alla de här åtta då som använde det. Alltså jag säger då att det var väldigt många, de flesta hade testat det och använt det men inte så här förstått vad ska jag med det till liksom. Mm. Men en var upplyst då. Mm. Så, <laughs> så där, eh, vad ska man säga då? Det är ju en, en 10-12 procent då av, av de som borde ha bra koll på detta. Mm. Eh, inom konsultbranschen absolut är det ju ett stort avtryck. Ja, så det finns fortfarande en del att göra. Det skulle jag vilja säga. 
Och för att hålla sig uppdaterad, ja men då kan man ju fortsätta lyssna på Teknik i Akademi även nästa vecka och veckan efter det. Och mm. som vanligt, om ni inte redan har gjort det, en tumme upp eller några stjärnor i, i valfri sån här program för att lyssna på poddar uppskattas alltid. Och vi har vår Discord-server och länken hittar ni i show notes som vanligt. Tack för idag Fredrik. Tack då.